Hello children, welcome back to the class. Today I am going to teach class 9 exercise 3.1. Question number 2. Question number 1 is table and sum. I will upload the table and sum. Street plan. A city has two main roads which cross each other at the center of the city. One city has two main roads in the center of the city. How do you do that? These two roads are along the north-south direction and east-west direction. Let's go to the north-south direction. This is the north-south direction. This is the east-west direction. North-south. This is the east-west direction. There are two roads. This is the north-south direction. This is the east-west direction. This is the center of the city. These two roads are along the north-south direction and east-west direction. Let's meet the other street. All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meters apart. Let's say that the street is parallel to the other street. 200 meters apart is parallel to the other street. Let's say that the street is 5 streets. There are 5 streets in each street. Direction. Over a direction लिए 5 street इरुक्क. North South direction लिए 5 street इरुक्क. एब्डी इन्नाक? 1, परंग, 2, 3, 4, 5. इंद direction लिए 5 street इरुक्क. इन सोल रांग, North South direction इदु. इंद direction लिए 5 street इरुक्क. This street number 1, street number 2, this street number 3, this street number 4, This street number 5. This is 5 street. This is parallel. If you touch one line, it 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 is parallel. टच पना हम अपनो यंदे अर्थ ले टच पना कुड़ा दे इधर वोन इधर के इंडस्ट्रीट के इंडस्ट्रीट पैरेलल लेंगला इंडस्ट्रीट के इंडस्ट्रीट पैरेलल आधे माध्यमी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ले फाइव स्ट्रीट रखे वन टू थ्री फोर फाइव फाइव स्ट्रीट रखे ना ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ले इधर अफ़ा पोरा प स्ट्रीट नंबर वन टू थ्री फोर फाइव इन द माध्यमिक डायरेक्शन लब बोध आप इन सोल रहेंगे वो वो नो वन सेंटीमीटर इक्वल टू टू हंड्रेड मीटर के वन सेंटीमीटर गैप ला नंबर पोट रख रहे हैं इधर टू हंड्रेड मीटर आप इन सोल रहेंगे ड्रा ये मॉडल ऑफ़ द सिटी आन यर नोटबुक इन द माध्यमिक इ ஓவோன் ரோட் ரோட் ச்றிட் எல்லாமே சிங்கல் லைன்ல ரப்பரசன் பண்ணின்குறோம் அப்படின் சொல்கிறாங்க There are many cross streets in your model நரைய் cross streets இருக்கு இத்தா cross streets ஓவோன் street 1 இந்த north south directionல் இருக்கு street east west directionல் இருக்கு street meet பண்ணிருத்தான் cross street இன் சொல்கிறாங்க நரைய் cross street இருக்கு இதில் அப்படின் சொல்கிறாங்க A particular cross street is made by two street रंड स्ट्रीटो क्रास स्ट्रीट यहाँ के कड़ी किधर रंड स्ट्रीटो मीट पन रहे आड़ तला दा नमलक के स्ट्रीट वन पर गा स्ट्रीट वन और स्ट्रीट वन में मीट पन रहे आड़ तला इंग वंदे क्रास स्ट्रीट कड़ी किधर आधे माद्री ये लाओ क्रास स्ट्रीट में ये बड़ी कड़ी किधर टू स्ट्रीटो मीट पन रहे आड़ तला दा कड़ी किधर अब डेन सुल रहा हूँ वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वन वंदे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन लब बोधे अदा इन द स्ट्रीट इन्होंने वंदे ये ना दे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन लब बोधे आदि दा मीट पन रहता क्रास स्ट्रीट इन सोल रहा हूँ ईच क्रास स्ट्रीट इस रेफर टू इन द फॉलोइंग मैनर वो वो रे क्रास स्ट्रीट ओ फॉलोइंग मैनर ला रेप्रेजेंट पन्नी करांगा इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन सेकेंड स्ट्रीट सेकेंड स्ट्रीट एंगल के परंगे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ला नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ना परपंडिकुलर लाइन आवर दिलिंग ला इधर दां परपंडिकुलर लाइन ना लाइन लाइन आवर दिलिंग ला स्टैंडिंग लाइन अदन सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ये अपर सेकेंड स्ट्रीट एंगल के द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ला स्ट्रीट वन स्ट्रीट टू इधर दां नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ला सेकेंड स्ट्रीट अर्थ तो द नेक्स्ट वन देना सोल रहा हूँ फिफ्थ एंड द फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन फिफ्थ स्ट्रीट वन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ला ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन अपर आरिजेंडर लाइन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ला फिफ्थ स्ट्रीट एंगल के द 
பாருங்க இதுதான் ஸ்ட்ரீட் ஒன் ஸ்ட்ரீட் டூ ஸ்ட்ரீட் த்ரீ ஸ்ட்ரீட் ஃபோர் ஸ்ட்ரீட் ஃபைவ் இதுதான் ஃபிஃப்த் ஸ்ட்ரீட் அப்போ நார்த் சவுத் டைரக்ஷனில் செகண்ட் ஸ்ட்ரீட்டும் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் டைரக்ஷனில் ஃபிஃப்த் ஸ்ட்ரீட்டும் எங்கே மீட் ஆகுதுன்னு பாருங்க செகண்ட் ஸ்ட்ரீட்டு ஃபிஃப்த் ஸ்ட்ரீட்டு இதுதான் அதுதான் அவங்க எப்படி எழுதணும்னு சொல்கிறாங்க மீட் த ச இது ஈஸ்ட் வெஸ்ட் டைரக்ஷனில் இருக்குது மீட் அட் சம் கிராஸிங் தென் வி வில் கால் திஸ் கிராஸ் ஸ்ட்ரீட் இது எப்படி எழுதலாம்னா டூ கமா ஃபைவ் அந்த மாதிரி எழுதலாம்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் ஃபஸ்ட் இருக்கிற நம்பர் இது நார்த் சவுத் டைரக்ஷனில் இருக்கிற ஸ்ட்ரீட்டு செகண்ட் இருக்கிறது எது ஈஸ்ட் வெஸ்ட் டைரக்ஷனில் இருக்கிறது அதை வந்து இப்படி எழுதலாம் அப்படி நம்ம எழுதுனா நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்ன கொஸ்டின்னா இதுதான் கொஸ்டின் யூஸிங் திஸ் கன்வென்ஷன் இந்த கன்வென்ஷனை இந்த இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னென்னா ஹவு மெனி கிராஸ் ஸ்ட்ரீட்ஸ் கேன் பி ரெஃபர் டு அஸ் ஃபோர் கமா த்ரீ ஃபோர் கமா த்ரீயில் எத்தனை கிராஸ் ஸ்ட்ரீட் இருக்குது ஹவு மெனி கிராஸ் ஸ்ட்ரீட் கேன் பி ரெஃபர் டு அஸ் த்ரீ கமா ஃபோர் த்ரீ கமா ஃபோரில் எவ்வளோ கிராஸ் ஸ்ட்ரீட் இருக்குதுன்னு நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் டூ கமா ஃபைவ்ல எத்தனை கிராஸ் ஸ்ட்ரீட் இருந்துச்சு அவங்க கொடுத்தது வந்து டூ கமா ஃபைவ் கொடுத்தாங்க அதுதான் எவ்வளோ கிராஸ் ஸ்ட்ரீட்னாக்க எத்தனை இந்த பாருங்க ஸ்ட்ரீட் டூவும் ஸ்ட்ரீட் ஃபைவும் மீட் பண்ணுறது ஒன்றே ஒன்று தானே ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் இருக்குது ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரீட் தான் ஒரே கிராஸ் ஸ்ட்ரீட் தான் அந்த மாதிரி த்ரீ கமா ஃபோர்லேயும் ஃபோர் கமா ஃபைவ்ல எவ்வளோ கிராஸ் ஸ்ட்ரீட் இருக்குதுன்னு நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் கொஸ்டின் வந்து பிக்காக தான் இருக்கும் இப்போ பாருங்க ஆன்சர் போடலாம் ஆன்சர் வந்து ஈஸியாக தான் இருக்கும் இப்போது ஸ்கேல் எடுத்து நம்ம போடலாம் வாங்க இப்போ நார்த் சவுத் நார்த் சவுத் டைரக்ஷனில் ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி ஈஸ்ட் வெஸ்ட் டைரக்ஷனில் ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க இது ஈஸ்ட் வெஸ்ட் டைரக்ஷன் போட்டுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இது ஈஸ்ட் வெஸ்ட் டைரக்ஷன் இது நார்த் இது நார்த் ஸ்டாண்டிங் லைனாக இருக்கிறது நார்த் சவுத் ஸ்லீப்பிங் லைன் அரிசாண்டல் லைன் அரிசாண்டல் லைனு இது பர்பண்டிகுலர் லைன் அரிசாண்டல் லைனில் இருக்கிறது ஈஸ்ட் வெஸ்ட் டைரக்ஷன் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் டைரக்ஷன் இப்படி நீங்கள் போடணும் ஒன் ஒன் சென்டிமீட்டர் கேப் விட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரீட் வந்து ஃபைவ் ஸ்ட்ரீட் போடணும் ஒன் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் இப்போ பாருங்கள் ஒன் ஒன் சென்டிமீட்டரில் நீங்கள் இப்படி பாயிண்ட் வச்சுட்டு ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரீட்டாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த சைடு ஒன் ஒன் சென்டிமீட்டரில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஃபைவ் ஸ்ட்ரீட்டு இப்போ இதில் போட்டுக்கோங்க ஸ்ட்ரீட் நம்பர் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரீட் செகண்ட் ஸ்ட்ரீட் தேர்ட் ஸ்ட்ரீட் நார்த் சவுத் டைரக்ஷனில் ஃபோர்த் ஸ்ட்ரீட் ஃபிஃப்த் ஸ்ட்ரீட் அவங்க ஃபிஃப்த்து அவ்வளோ வரைக்கும் தான் கேட்டிருக்காங்க அதனால் நம்ம தேவையில்ல நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஈஸ்ட் வெஸ்ட் டைரக்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரீட் இதே மாதிரி செகண்ட் ஸ்ட்ரீட் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் டைரக்ஷனில் செகண்ட் ஸ்ட்ரீட் தேர்ட் ஒன் ஃபோர்த் ஸ்ட்ரீட் இது ஃபிஃப்த் ஸ்ட்ரீட் இது நார்த் சவுத்துன்றது என்னது இது ரோடு டூ ரோட்ஸ் ஈஸ்ட் வெஸ்ட்டு இது ரெண்டு ரோடு மீட் பண்ணுற இடம் இது வந்து ஆரிஜின் ஓ நெக்ஸ்ட் வந்து இதெல்லாம் ஸ்ட்ரீட் நம்பர் ஒன் இது எப்படி பண்ணணும்னா ஸ்ட்ரீட் ஒன் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரீட் ஃபைவ் வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இது இந்த சைடு எழுதிக்கோங்க இதை பாருங்கள் இந்த மாதிரி எழுதிக்கோங்க ஸ்ட்ரீட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அதே மாதிரி நார்த் சவுத் டைரக்ஷனில் ஸ்ட்ரீட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த மாதிரி எழுதிக்கணும் இப்போ பாருங்கள் அவங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஹவு மெனி கிராஸ் ஸ்ட்ரீட்ஸ் கேன் பி ரெஃபர் டு அஸ் ஃபோர் கமா த்ரீ இங்கே ஃபோருன்றது ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்குறது அவங்க என்ன சொன்னாங்க பாருங்கள் ரஃபில் நம்ம போட்டோம் இல்லைங்களா டூ கமா ஃபைவ் டூ கமா ஃபைவ் நம்ம போட்டு காட்டணும் இல்லைங்களா டூன்றது எது நார்த் சவுத் டைரக்ஷனில் இருக்கிறது டூன்றது நார்த் சவுத் டைரக்ஷன் ஃபைவ்ன்றது ஈஸ்ட் வெஸ்ட் டைரக்ஷனில் இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம இங்கே பார்க்கணும் இது நார்த் சவுத் டைரக்ஷன் இது ஈஸ்ட் வெஸ்ட் டைரக்ஷன் அப்போ நீங்கள் கரெக்டாக மார்க் பண்ணணும் நார்த் சவுத் எது இது தான் ஃபோர் எங்கே வருதுன்னு பார்க்கணும் ஃபோர் எங்கே வருது நார்த் சவுத்துன்றது பர்பண்டிகுலர் லைனு 
ஃபோர் எங்கே இருக்குது ஃபோர்த் ஸ்ட்ரீட்டு இதுதான் ஃபோர்த் ஸ்ட்ரீட் இங்கே வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் என்னது த்ரீ த்ரீன்றது ஈஸ்ட் வெஸ்ட் டைரக்ஷன் அரிசாண்டல் லைன் அப்போ ஃபோர்த்தில் த்ரீ தேர்ட் ஸ்ட்ரீட் எங்கே இருக்குது இது தான் தேர்ட் ஸ்ட்ரீட் எப்படி எழுதணும் ஃபோர் கம்மா த்ரீ ஃபோர் கம்மா த்ரீன்னு எழுதணும் ஃபஸ்ட் இருக்கிறது இப்போ பண்டிகுலர் லைன் செகண்ட் இருக்கிறது அரிசாண்டல் லைன் அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிங்களா கரெக்டாக எழுதலாம் இப்போது இந்த கிராஸ் ஸ்ட்ரீட்டில் உங்களுக்கு எத்தனை ஸ்ட்ரீட் கிடைக்கிது ஒன்லி ஒன் ஒன் தானே கிராஸ் ஆகுது இங்கே ஒன்லி ஒன் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ கமா ஃபோர் த்ரீன்றது என்னது நார்த் சவுத்துன்றது இப்போ பண்டிகுலர் அடுத்தது ஈஸ்ட் வெஸ்ட்டுன்றது அரிசாண்டல் லைன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து தேர்டு பார்க்கணும் தேர்டில் தேர்ட் ஸ்ட்ரீட் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க தேர்டில் ஃபோர்த்து ஈஸ்ட் வெஸ்ட் டேரக்ஷனில் இருக்கிறது இது அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் த்ரீ கமா ஃபோர் அவங்க ஆல்ரெடி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி தான் போடணும் இங்கே டூ கமா ஃபைவ் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லைங்களா இந்த மாதிரி போடணும் அப்படி சொல்லியிருக்கிறதுனால நம்ம வந்து இந்த மாதிரி அவங்க எப்படி கொஸ்டின் கேட்குறாங்களோ அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுறோம் இதுதான் இங்கே கிராஃப் போட்டு நம்ம மார்க் பண்ணணும் இதான் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது இங்கே நீங்கள் சொல்யூஷன் போட்டு எழுதிக்கணும் போட்டு எழுதிட்டு இப்போ நீங்கள் அவங்க கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும் டயக்ராம் போட்டுட்டு இப்போ எத்தனை ஸ்ட்ரீட் ஆகுது கிராஸ் பண்ணும் போது ஒன்லி ஒன் தான் இருக்குது ஒரு பாயிண்ட் தானே இருக்குங்க ஒன்லி ஒன் ஒன்லி ஒன் only one street can be referred to as 4 comma 3 இப்போ ரெண்டு இதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரீட்டு தான் கிராஸ் ஸ்ட்ரீட் எத்தனை கிடைக்குது ஒன்றே ஒன்று தான் கிடைக்குது ஃபோர் கம்மா த்ரீயில் எத்தனை கிடைக்குது ஒன்று தான் அதே மாதிரி சேம் இதே மாதிரி எதுனா த்ரீ கம்மா ஃபோர்லேயும் ஒன் கிடைக்கும் இதுதான் நம்மளுடைய ஆன்சர் ஒன்லி ஒன் ஸ்ட்ரீட் கேன் பி ரெஃபர் டு ஆஸ் ஃபோர் கமா த்ரீயில் ஒரு ஸ்ட்ரீட் கிடச்சிச்சு அதே மாதிரி த்ரீ கமா ஃபோர் இந்த இந்த ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து கிராஸ் ஸ்ட்ரீட் எவ்வளோ கிடச்சி ஒரு ஸ்ட்ரீட் கிடச்சிச்சு நம்ம எழுதுகிறோம் அதே மாதிரி இவங்க எவ்வளோ ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் நம்ம எடுத்துக்கிறது டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரீட்டுக்கும் கேப்பு இதுதான் நீங்கள் போட வேண்டிய டயக்ராமு முன்னே போட்டது வந்து நான் ரஃபாக போட்டு காட்டினேன் இப்படி தான் நீங்கள் போடணும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கிறோம்னு நினைக்கிறேன் டேபிள் லேம்ப் சம் வேணும்னா போய் பாருங்கள் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம